क्या महाकाल पर आज भी चढ़ती है चिता भस्म श्री महाकाल की भस्म आरती का क्या है रहस्य जानते हैं पूजा की इस पद्धति को उज्जैन के विश्व में एकमात्र श्री महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंग पर युगों युगों तक मुर्दे की भस्म का लेप होता रहा भूत भवन शिव शमशान के वासी हैं। शमशान उनकी सबसे प्रिय जगह है महाकाल मंदिर भी महाकाल वन में स्थित है जो शमशान क्षेत्र है इसलिए हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में होने वाली भस्म आरती में इस ज्योतिर्लिंग पर मुर्दे की भस्म अर्पित की जाती थी चिपाका होना चाहिए तो वहां पर शमशान जो है वो महत्वपूर्ण है हजारों वर्षों से शायद दो हजार कम से कम दो हजार वर्ष से यहाँ निरंतर उस क्षेत्र के ऊपर कापाली को का वर्चस्व रहा और वो अपनी साधना जिस तरह से करना चाहिए करते थे तो कापाली को का वर्चस्व होने के कारण और इनकी पूजा महाकाल की पूजा जो है वो भी कापालिकों के द्वारा होती थी ये परंपरा तब तक जारी रही जब तक मंदिर का नियंत्रण कापालिकों के हाथ में रहा कापालिक शमशान में ही रहकर साधना करते हैं और वे अपनी श्रद्धा और मान्यता के अनुरूप ज्योतिर्लिंग पर मुर्दे की भस्म का लेपन करते थे इसके बाद मंदिर का नियंत्रण ब्राह्मण पुजारियों के हाथ में आ जाने पर उन्होंने मुर्दे की भस्म अर्पित करने की परंपरा में बदलाव किया आजकल जो भस्म अर्पित की जाती है वो कपिला गाय के गोबर से बने कंडे शमी पीपल पलाश बड़ अमलतास और बेर के वृक्ष की लकड़ियों को एक साथ जलाकर तैयार की जाती है इसमें भस्म को कपड़े से छानकर श्री महाकाल को अर्पित किया जाता है इस आरती में शामिल होने के लिए देश भर से और विदेश से भी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित होते हैं अक्सर जिज्ञासा की जाती है कि भगवान शिव को भस्म क्यों अर्पित की जाती है सभी देवी देवता तो सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित रहते हैं जबकि भगवान शिव मृग चर्म धारण किए रहते हैं शरीर पर भस्म लगाए रहते हैं भस्म वैराग्य का प्रतीक है शिव पुराण के अनुसार भस्म सृष्टि का सार है एक दिन पूरी सृष्टि राख में बदल जाएगी इसका यही अर्थ है कि एक दिन ये संपूर्ण सृष्टि शिव जी में विलीन हो जानी है आइए अब श्री महाकाल के आरतियों और भोग की बात करते हैं मान्यता है कि ईश्वर की शक्ति आरती में समा जाती है इसका अंश भक्त अपने मस्तक पर ले लेते हैं इसके अलावा ईश्वर की नजर उतारी जाती है या बलाए ली जाती हैं। भक्त उसे इस प्रकार अपने ऊपर लेने की भावना करते हैं जिस प्रकार माँ अपने बच्चों की बलाएं ले लेती है इसका भाव ईश्वर के प्रति अपना समर्पण व प्रेम जताना होता है इसी प्रकार भोग का भी अपना अर्थ और भाव है हम किसी मूर्ति को मूर्ति मात्र नहीं मानते मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है भक्त उनमें साक्षात भगवान की उपस्थिति मानकर उन्हें चैतन्य मानकर व्यवहार करता है उनको भोग लगाने के बाद ही भक्त और उसका परिवार भोजन को उनका प्रसाद मानकर ग्रहण करता है भगवान श्री महाकाल की प्रतिदिन पांच आरतियां होती हैं। सुबह चार बजे से छह बजे तक भस्म आरती होती है इसके समय में सिर्फ सावन के महीने में बदलाव किया जाता है 
महाशिवरात्रि पर यह दोपहर बारह बजे होती है इस आरती का स्वरूप बहुत भव्य होता है वैदिक मंत्रों स्त्रोत पाठ वाद्य यंत्रों शंख डमरू घंटी घड़ियालों से पूरा मंदिर गुंजायमान हो जाता है पूरा परिवेश ऐसा होता है कि भक्तों का मन अद्भुत अलौकिक आनंद से आप्लावित हो जाता है भस्म आरती में भगवान को भक्तों द्वारा लाया गया भोग अर्पित किया जाता है भक्तगण अपनी श्रद्धा के अनुसार बहुत से पकवान मिष्ठान फल इत्यादि लेकर आते हैं कुछ भक्त इत्र भी लाते हैं जो भगवान को बहुत प्रिय है इसके बाद सुबह साढ़े सात बजे की आरती होती है इसमें दही चावल भंग शकर और घी का भोग लगाया जाता है ये भोग मंदिर प्रशासन की ओर से अर्पित किया जाता है सुबह साढ़े दस बजे नैवेद्य आरती में महाभोग लगाया जाता है जिसमें लड्डू दाल रोटी चावल कढ़ी सब्जी शामिल होते हैं शाम को सात बजे होने वाली आरती बहुत भव्य होती है इस आरती में भगवान को केसर मिला दूध अर्पित किया जाता है इस आरती की भव्यता का वर्णन कालिदास ने अपनी प्रसिद्ध रचना मेघ दूतम में इस प्रकार किया है कि हे मेघ यदि तुम सांध्य से पहले उज्जैन पहुंच जाओ तो वहां संध्या आरती को देखना मत भूलना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी कविता स्वप्न के उज्जैनी में शिपरा तट पर शिव मंदिर आरती की बेला का अंकन किया है रात को साढ़े दस बजे शयन आरती होती है इसकी छटा भी निराली होती है इसमें भगवान को भक्तों द्वारा लाई गई भोग सामग्री अर्पित की जाती है इस आरती के बाद सुबह भस्म आरती तक के लिए गर्भगृह बंद हो जाता है इन आरतियों में होने वाले आनंद को वे लोग ही जानते हैं जिन्हें इनमें शामिल होने का सौभाग्य मिलता है आप जब भी उज्जैन जाएं, तो भगवान श्री महाकाल की आरती में अवश्य शामिल हो और हां अपनी श्रद्धा और सुविधा के अनुसार आप उनके लिए कुछ भोग सामग्री भी ले जा सकते हैं आप देखते रहिए न्यूज पुराण और हाँ इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकॉन जरूर क्लिक कर लें ताकि कोई वीडियो मिस ना हो